KBC プロ野球解説者森福雅彦さんはいはいよろしくお願いしますお願いしますプロ野球解説者の方が立ちでお送りするスタイルは森福さんが初めてです確かに言われてみればそうですね<笑>、ええ、なんか違和感あります、ね、ものすごくこの絵,絵が違和感あります<笑>、ええ、さっき僕に包め緊張してます<笑><笑><笑>まあよろしくお願いしますお願いしますはいさあ昨日はホークス、はい、試合ありませんでした、はい、一昨日もありませんでしたただオリックスがロッテに敗れましたということでこちらですマジックが8から7になりましたあーオリックスあれだけホークスを苦しめたオリックス、はい、大差で負けましたねだいぶ力使ったんじゃないですかね、ホークス戦にそうでしょうね、うん、熱戦が続きましたからね、はい、さあ、順位表を見てみましょう、こちらです。はいオリ,オリックスが2位、首位がホークス、0.5 ゲーム差です、さあ、残り、泣いても笑っても9試合です、今日からの日程見てみましょう、今日からロッテ4連戦です、でその後埼玉に行って西武。仙台に行って楽天、ライオンズ、ロッテと、これ、森口さん、はい、この9試合、もう移動大変ですね、大変ですね、えーまあ、このよ今日からの4連戦、はい、ロッテ戦なので、えー、4連戦ってなかなかないじゃないですか、はい、だから、中継ぎ陣が大変だと思います。あこの4連戦4連戦は中継ぎが大変、うん、この同じチームと4連戦というのは、うん、同じバッターと対戦する可能性があるのでその手の打ちを明かさずに、うんまあ、明かさずにはいられないんですけど、うんまあ、その中で抑えていくというのが大変かなと思います、ねうんうん、あとロッテ、結構オリックスもロッテ戦ありますしホークスもここ5試合あります、ロッテ。うんまあ、鍵にはなるでしょうね、なるでしょうねロッテ戦が、えー。では、森福さんにお聞きします、こちら、リーグ優勝の鍵は、もうこれですよ、<笑>リーグ優勝の鍵は、森福さん、なんでしょうリーグ優勝の鍵は、もちろんチーム全体としてやっぱり鍵になる選手はいっぱいいるんですけど、はい、その中でも中継ぎかなと思ってます、だだん、中継ぎ投手。はいあのー、もう当たり前のように私たちは中継ぎ、中継ぎとかいろいろ言ってますけども、はい、今日はあのーまあ、花さんもいるしね、はいえー、でちょっとあのこれから野球を好きになりたいという方もいっぱいいらっしゃるんで、はいはい、この中継ぎ、ちょっと詳しく教えていただけますか、まあ、先発が7回ぐらいまで投げる、はいはい、1週間に一度、はい、一番上が先発です。はいはいなんですけど、まあ、先発の後に投げるのが中継ぎという投手なんですけど、うんはいはいまああのー、多い人で、うんまあ、週に6試合ある中で,、はい、で多い人で5試合投げますでも普通はこう23試合投げるんですけど、うんまあ、本当にその中でも常に6試合とも準備をしている、うんはい、その中で23試合に一度投げるというのが中継ぎなんですけど。うんうんまあ、9回1イニング投げる抑え、はいうんまあ、この抑えっていうのもプレッシャーが本当にかかるポジションなんですけど、うんうんまあ、その中で中継ぎっていうのがこの9試合、うん、すごい鍵になるんじゃないかなと思ってますね,ねこれだいぶ省略していってくれましたけども,もう森口さん、これだけで30分ぐらい話しますよね。まあ、そうですね、まあ、この中継ぎだけで20分は,<笑> 20分はいきます、はいはい、とにかく準備が大変。そうですね,ね、まあ、こういう、ねあのうん、本当に中継ぎ、この9試合、うん、もう9試合全部投げるっていう気持ちで、まあうん、中継ぎ投手はいると思いますけど、うんまあ、その中でやっぱり先発がどこまで投げてくれるかっていうのが、うん、ただ、今年のホークス見てると先発陣が途中でちょっとこう崩れすぐ中継ぎにスイッチという試合をよく見ます。そうですねはい、まあこれが、うんもう早め早めの交代っていうパターンをよく見るんですけどこのあたり、いかがですか、森福さん。まあ、物足りないですよね、うん、あの投手がいいあのオークスの、ね、投手陣ですけど、はいえ
、まあ、見ての通り、まあ、先発陣リーグ5位なのでそうなんですよね、はい、でリーグ陣がリーグ2位っていうのも、うん、ちょっと納得はできない数字ですけどね、えーはい、花さんもなんか疑問があったら何でも言ってくださいね。はいうん疑問も出ないでしょう、なんかね、<笑>うねもう本当、野球って、ね、ものすごくこう、うん、いろいろ複雑なんですよね、そうですね、えーまあ、難しいですよね、難しいですね、はい、さあでは、終盤、森口さんは、どのピッチャーのどういうところに注目してほしいのか、お願いします、まあ、注目したい選手が3人いるんですけど、はいはいまあ、まずは、うんえー、藤井浩也,井也、えー、加山晋也投手、はい、森投手。はいまあ本当にこの中継ぎ陣を引っ張っていってくれてる藤井加山、うん、とそうですね、はい、まあその中でキーになる森投手、はい、森投手まずは藤井投手からはい、はい、もう今シーズンなくしてねこの順位はないんじゃないかっていうぐらいのねいやどれだけ救ってくれたかはい、はい、スタートは育成選手からスタートしますからねですよね、はい、すごいですね本当に信じられないですよね信じられないですよ。<笑>本当にすごいと思います、この数字は。三振を取れるって、もう、きん。まあ、半分以上アウトが三振ですからね。はい。それで、零点台の防御率っていうのは、本当にすごいです。はい。一、はい、イニング任されてですからね。はい。そして。加山投手。はい。まあ、本当に、この、今シーズン。うん、あのー、ね、はい、パリーグに対して、一点も取られてない。そうです。っていう強みもあるんですけど、うんまあ、この同じようなバッターとシーズン通して対戦するんですね、はい、その中で0点台っていうのは、これもすごいです,すごいですよね、加、はい、山投手、藤井投手、防御率0点台です、はい、50試合以上投げてます、すごいですよ、すごいすごいすスライダーも切れてます、たまに抜けますか、うん、今の抜けてるんですけど、<笑>これもね、あのすごいなと思います。あはい、そしてここに来て大車輪森投手いやこの森投手の,この終盤で出てきた調子を上げてきたこの存在っていうのは、はいうんあのー、本当にね、うん、実績はありますんで、うん、大きな存在ですよね、うん、いやあとモイネルがね、えー、戻ってくることを願ってますけども、まあ、ベンチ入りすると思うんですけど、うん、どういう起用になるのか、うん、ちょっと楽しみでもあります。そうですね、えー、これがあの筑後の、はい、映像です、<笑>ぜひ、筑一、筑後も皆さん、お楽しみにしてください。<笑>で森福さん、はい、これから残り9試合、どういうところを見たらいいですかあ、まあ、先発がね、うんあのはい、どこまで投げるかっていうのもそうなんですけど。えーまあ、打線の方がすごく調子はいいので、うんええまあ、その中でまあ今言った藤井聖也投手、はい、加山投手、森投手が、うん、あのこの残り9試合、鍵になると思いますので、はい、注目してほしいなと思いますまずは今日の先発、和田、はい、そうですね、皆さん、和田投手です、はい、で明日と明後日は KBC テレビで中継となっております、全力で現場にパワーを送ってください、私も送ります。はい、森口さんありがとうございました。<笑><笑>